Hi, ich bin's Patrick und ich fahre super gern Zug, besonders Nachtzug. Und deswegen bin ich hier nach Österreich gefahren, am Wiener Hauptbahnhof. Hinter mir fährt nämlich der Dacia Express nonstop nach Rumänien. Über 19 Stunden geht die Zugfahrt und das ist damit eine der längsten Zugstrecken in ganz Europa. Und ich möchte wissen, ist das ein richtiges Abenteuer oder einfach nur ziemlich anstrengend? In fünf Minuten geht der Zug los, deswegen schnell rein. Der Dacia startet um viertel vor acht abends am Wiener Hauptbahnhof. Zuerst geht es Richtung Ungarn bis nach Budapest. Am Morgen sind wir dann schon in Rumänien, in Cluj. Danach geht es durch Transsilvanien über die Stadt Braschow und die Südkarpaten in die Walachei, bis wir in der Hauptstadt Bukarest ankommen. Wenn unser Zug pünktlich ist, ist es dann 17 Uhr nachmittags. Über 1000 Kilometer Fahrt. 41, das ist meins. Ziemlich geräumig, also muss ich sagen, auf den ersten Blick. Das hier ist Valentin. Er ist der Zugbegleiter für den Schlafwagen. Er fährt genau wie ich die gesamte Strecke und ist unser Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Reise. Ich habe mir heute eine Einzelkabine im Schlafabteil gebucht. Das ist somit das teuerste, was man buchen kann. Rund 250 Euro habe ich gezahlt. Aber ihr seht, dafür kriegt man richtig viel Platz. Ich habe hier ein kleines eigenes Bad, das zeige ich euch gleich. Jetzt packe ich erstmal meinen Rucksack hoch, dann habe ich nämlich wieder richtig viel Platz. Jetzt habe ich die ganze Kabine wieder für mich. Das ist schon ziemlich groß, also in so einem großen Zugabteil war ich noch nie. Also, ein Liegeabteil kostet bis zu 250 Euro. In einem Zweier-Schlafabteil ist es direkt deutlich billiger, 110 Euro pro Person. Und im Vierer-Liegeabteil bekommt man schon für 70 Euro ein Ticket. Mein Tipp, bucht über die Seite der rumänischen Bahngesellschaft Cefere. Das ist preiswerter. So, das ist das Bad. Und das Besondere ist, es gibt nicht nur eine Toilette, und ein Waschbecken, das würde ich ja sagen, ist relativ normal für ein eigenes Bad, sondern auch eine eigene Dusche. Fünf Kabinen hier haben eine Dusche und ich bin einer der Glücklichen. Das wird krass, vielleicht dusche ich ja wirklich am Morgen in einem Zug. Und sonst gibt es noch ja, ein bisschen Wasser und hier die normalen Hygieneartikel, also Zahnpasta, Zahnbürste, ein bisschen Seife. Das war ein grober Überblick in meinen Abteil. Es ist schon ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrt vorbei und wir sind schon in Ungarn. Deswegen nutze ich jetzt noch mal schnell die Zeit, bevor hier alle schlafen gehen, um ein paar Leute kennenzulernen. Ein paar Abteile weiter habe ich vorhin ein rumänisches Paar einchecken sehen. Otilia und Ovidio. Sie fahren gerade von einem Rammstein-Konzert in Prag nach Hause. Is this the, the first time for you to take this train? Uh, I think it's the third time for... Yes. We've also been to Vienna and Budapest, yeah. the same route. We just came from a short three-day city break to Prague. Okay. And we travel by train because it's more pleasant than uh, planes. Yeah, but it's a qu it's quite a long journey, right? I was just saying to her that I prefer spending 12 hours sleeping in a train than, I don't know, three hours by plane. Yeah. Plus another two in the airport and waiting for your luggage. Okay. But is there anything I need to, to think about, anything I need to worry about? Or... In this train? Yeah. Not necessarily. We have a, a power plug. Yeah. I hope it works, yeah. but we have one. <laughs> like, this was a special it, feature. It does, it does work though, right? Sometimes. <laughs> it's, it's, uh, it, it doesn't work it, right now? It was on off. Uh, now it works. No, it doesn't. Oh, it doesn't. Oh, okay. <laughs> How good do you sleep in a night train? Better than at home. Because I, I love the, the rocking and the... I, I don't know, it, it's yeah. soothing. I like it. How is, how is it for you? The same. The same? Yeah. Okay, perfect. So I it's hope... like you're in a crib, you know, when you were a baby and your mother <laughs> rocked you from side to side. Es gibt auch Waggons mit Sitzabteilen, die aber zwischendurch abgekoppelt werden und nicht die gesamte Strecke mitfahren. Und billiger als die preiswerteste Liegekategorie sind sie auch nicht. Es wird langsam dunkel. Bisher waren wir ja im Schlafwagen und jetzt geht's hier rüber zum Liegewagen. Da gibt's bis zu sechs Leute in einer Kabine. Und mal gucken, wie wir da treffen. Erstmal zeigt mir Zugbegleiter Nikolai das Liegewagenabteil mit ja. sechs Betten. Ganz schön eng. Ja. 
Das Viererabteil sieht da schon deutlich besser aus. Dieser Bereich wird oft von Familien gebucht. Wer in seinem Abteil keine eigene Dusche hat, der kann hier im Liegewagenabteil die öffentliche Dusche und das WC benutzen. Im Viererabteil nebenan treffe ich Anna. Sie wohnt in Wien und reist mit ziemlich großem und wichtigem Gepäck. Ich bin gerade bei dir vorbeigelaufen und das ist natürlich ein bisschen auffällig. Ja, ja. Was, was ist das? Ist meine Brautkleid. Dein Brautkleid? Das heißt, ja. du fährst jetzt nach Rumänien zu heiraten. Das ist ja krass. Freust du dich schon? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nervös, aufgeregt. Und wann heiratest du jetzt? Am Samstag jetzt. Am Samstag? Nur noch drei Tage? <lacht> ja. Vier Tage? Wow. Ist das, ist das für dich äh, etwas Normales, den Nachtzug zu nehmen? Also machst ja. du das öfters? Ja, am meisten, wenn wir nach Rumänien fahren müssen, dann fahren wir mit dem Zug. Und immer auch am besten in diesem Liegeabteil, weil das ein bisschen billiger ist. Genau, ist genau. Ähm, sehr oft auch in der sechser Ja. Wagen. Für dich als Frau ist natürlich, ähm, ist das für dich etwas, wo du dich trotzdem sicher fühlst, weil du, du kennst die Leute ja nicht, die du, die du triffst. Ja, aber da habe ich eine interessante Theorie eigentlich. Ich nehme immer eine äh, größere Abteil, ja. weil ich denke, wenn mehrere Leute da drin sind, kann nicht wirklich was passieren. Das heißt, du nutzt meistens abends die Zeit, um erstmal jemanden kennenzulernen. Auf jeden und Fall. Und dann so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, ob die Person <lacht> nett ist oder... <lacht> Ich mache das nicht unbedingt deswegen, nein, ich befreunde mich einfach mit okay. Leuten, sehr einfach, sehr schnell. Am Ende darf ich sogar mal sehen, wie Annas in Wien geschneidertes Brautkleid aussieht. Das Ferenc Puschka Stadion bedeutet, wir sind in der ungarischen Hauptstadt. Zwischendurch ein kleiner Vergleich. Die Reise im Flugzeug ist deutlich kürzer als dem Nachtzug. Wien Bukarest in zwei Stunden oder 19 Stunden. Auch bei den Preisen ist das Flugzeug billiger. Hier kommt es darauf an, in welchem Abteil man reist. Klar ist, der Zug bleibt die deutlich umweltfreundlichere Variante. Wäre ich geflogen, hätte ich das Siebenfache der CO2-Menge verursacht. Es ist jetzt halb elf und wir sind in Budapest angekommen. Richtig schöner Bahnhof. Und hier halten wir jetzt so für 20, 25 Minuten. Es steigen noch mal einige zu und dann fahren wir weiter Richtung Rumänien. So, endlich zurück im eigenen Abteil. Ich habe noch drei Sachen, die hier wichtig sind für diesen Raum. Erstens, es gibt eine verstellbare Klimaanlage. Das führt natürlich dazu, dass man das Fenster hier nicht öffnen kann. Und wenn ihr euch fragt, wo ihr Handy oder Laptop laden könnt, das geht hier. Hier gibt es zwei Steckdosen. Es gibt auch noch eine weitere im Bad. Und in Sachen WLAN muss ich euch leider enttäuschen. Das gibt es hier nicht. Naja, ich mache mich jetzt auf jeden Fall fertig und äh, dann geht's ab ins Bett. Ja, das ist natürlich ganz praktisch. Aber so richtig nachhaltig ist das mit dem ganzen Plastik natürlich nicht. Fertig gemacht habe ich mich jetzt. Es ist circa halb zwölf. Licht im Bad aus. Und jetzt kann es eigentlich schon echt ins Bett gehen. Und der große Vorteil ist, weil die Zugfahrt ja wirklich richtig lang ist, werde ich versuchen, mir keinen Wecker zu stellen und mal so richtig auszuschlafen. Praktisch. Hier kann man ausmachen. Gute Nacht. Yes. Sonnenaufgang in Rumänien. Hier ist es nach der Zeitverschiebung eine Stunde später als in Deutschland oder Österreich. Morgen, kommt rein. So, es ist jetzt kurz nach acht. Ich konnte eigentlich gut schlafen, aber dadurch, dass Rumänien nicht im Schengen-Abkommen dabei ist, müssen in der Nacht Pässe kontrolliert werden. Und das gleich zweimal, einmal auf der ungarischen Seite, einmal auf der rumänischen Seite. Und das nimmt dann schon echt zwei Stunden in Anspruch. Und ja, deswegen war nichts mit Durchschlafen. Aber ich finde, also wenn man dann einmal zur Ruhe gekommen ist und der Bahn, die Bahn rattert, dann ist es super. Dann 
Hat's echt gut geklappt, deswegen würde ich jetzt sagen, bin ich eigentlich recht ausgeschlafen. Unser erster Halt in einer großen Stadt in Rumänien ist die Studierendenstadt Cluj. So, ich habe mir jetzt schnell was angezogen. Wir sind in Cluj angekommen und ich möchte hier Ovidio und Ottilia abfangen. Sie müssten gleich entweder hier, ich glaube, sie kommen hier raus. Did you sleep? Did you sleep? And now you can start your day in Cluj. Work day. Oh, is it a normal work day for you, no? You have to work, what time? Eight, nine, something like that. So you will go straight to work Die beiden arbeiten hier als Freelancer im IT-Bereich. Cluj ist ein Hotspot für diese Branche. Nikolai erklärt mir in der Wartezeit, was vorne am Zug passiert. So, hier in Cluj ist jetzt ein neuer Lok dazu gekommen mit zwei Waggons. Und der vorderste ist ein extra Essenswagen. Da können wir gleich frühstücken, da können wir später auch Mittag essen. Aber bevor wir den auschecken, habe ich mir wirklich vorgenommen, ich gehe jetzt duschen. Ich muss das ausprobieren, duschen im Zug. Ich kann auf jeden Fall von meiner Bucketlist runter. Duschen im Zug. Krass. Der Zug ist recht kurz und besteht nur noch aus vier bis fünf Waggons. Praktisch für mich, denn der Speisewagen liegt auf der komplett anderen Seite. Good morning. Hi. We would like to have some breakfast. Oh. Romanian. No, Romanian. No. Romanian. But we have sandwich. Sandwich, like bread. Ja, yeah. ist natürlich jetzt nicht so leicht zu verstehen, was man noch essen kann hier. Zum Glück hilft mir Nikolai beim Übersetzen. Perfekt. So, das war jetzt ein bisschen kompliziert, rauszufinden, was genau man bestellen kann. Es gab auch nicht alles, was auf der Karte war, wirklich im Angebot. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habe ich Omelette bestellt, einen Salat und einen Tee. Das Essen zahlt man in rumänischen Lay. Umgerechnet 5 Euro. Kleinere Snacks kann man hier auch in Euro bezahlen, Mahlzeiten eher nicht. Wir haben hier einmal Omelette, dann einen Salat mit, äh, mit sauren Gurken und Paprika und noch ein Sandwich. Also das ist doch ein ordentliches Frühstück. Thank you. Ich habe jetzt Zeit, einfach mal rauszuschauen. Für mich ist diese Reise auch eine zurück zu meinen eigenen Wurzeln. Meine Oma ist im heutigen Nordrumänien geboren und seitdem nur einmal wieder hier gewesen. Hallo, hier ist der Patrick, hallo. Ja. Ich rufe sie an und erzähle ihr, was ich sehe. Das geht ganz gut, denn das Mobilfunknetz in Rumänien ist sehr gut ausgebaut. Die Landschaft ist wunderschön, wirklich. Aber es ist wirklich super grün und sehr schön hügelig. Und wir kommen ja noch in die Berge jetzt. Ne? Wir fahren jetzt gleich noch durch die Karpaten. Hinter der Stadt Braschow geht es für die Bahn richtig hoch, in die Südkarpaten. Der Bahnhof Predial liegt über 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Dann sehen wir die mächtigen Berge im Bucegi Nationalpark. Krass. Es ist Nachmittag und ich habe schon wieder Hunger. Das Essen wird hier immer frisch zubereitet. Mit Porzellan und richtigem Besteck serviert. Und ganz ohne Plastik wie sonst. Es gibt Hähnchenbrust und handgeschnittene Pommes mit Salat. Für umgerechnet 6 Euro. Es gibt nur dieses Hauptgericht momentan. Also es gibt nichts Vegetarisches. Das heißt, wenn man kein Fleisch essen möchte, dann kann man sich nur die Pommes bestellen. Ansonsten macht man mal so wie ich eine Ausnahme. Es schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Ich treffe kurz vor Ende der Reise Hauke aus Hannover. Wie fand er die Fahrt? Fazit. Du bist jetzt der, der das einordnen darf. Wie war's? Es war sehr schön. Es war aber auch sehr lang. Ja, stimmt. Und ich habe schon gerade gesagt, im Grunde ein bisschen ist natürlich der Tag jetzt, der heutige, der ist schon gelaufen, weil wir kommen ja so um fünf ungefähr an. Ja. Aber ansonsten war es sehr schön, sehr gemütlich. Jetzt einen Flieger genommen, hätte ich alles gar nicht gesehen. So, ne? Also das muss man ja immer miteinander abwägen. Und insofern hat man ja für die mehr Zeit auch mehr gesehen. Ja. Ich habe jetzt hier 110 Euro bezahlt, dafür habe ich eine Übernachtung gespart. Dann die Zugfahrt halt, also jetzt von Wien bis nach Bukarest, also auch von der Strecke her würde ich sagen, das passt. Dem kann ich mich nur anschließen. Es ist jetzt 20 nach 5. Wir sind in Bukarest angekommen und ich, kann jetzt, ich muss jetzt erstmal Valentin Tschüss sagen. Valentin, thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, thank you for this ride. Goodbye. Bye. Yeah. Ja, was war das für eine Reise? Auf dieser Nachtzugreise braucht man auf jeden Fall zwei Dinge. Zeit 
und Spaß am Reisen selbst. Und wenn man wie ich im Einzelabteil unterwegs ist, dann braucht man auf jeden Fall ein bisschen Geld. Aber was man dafür bekommt, ist echt gut. Nämlich eine super Aussicht, frisches Essen und echt eine Reise, die ich so nicht vergessen werde. Wie hat euch diese Nachtzugreise gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kleiner Geheimtipp von mir, alle Folgen unserer Nachtzugreisen gibt es jetzt schon in der ARD Mediathek.